हाय फ्रेंड्स माय सेल डॉक्टर खुशबू और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जो भी लोग चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे सो so दैट जो भी हमारा एजुकेशनल वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आज का हमारा टॉपिक डेंटल फ्लोरोसिस है तो डेंटल फ्लोरोसिस का मैकेनिज्म क्या है उस पर आज हम बात करेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ्लोरोसिस क्या होता है तो फ्लोरोसिस जो डेंटल फ्लोरोसिस है इट इज़ ए कंडीशन एसोसिएटेड विथ एबनॉर्मल एनामल डेवलपमेंट मीन्स जो हमारा एनामल डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल हुआ है तो द पॉसिबल कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल एनामल डेवलपमेंट इज आवर सिस्टेमिक फ्लोराइड सो जो ऑप्टीमल लेवल ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर दैट इज वन पी पी एम दिस इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज वाई बाई क्वेश्चन What is the optimal level of fluoride in drinking water? That is one ppm and one part per million. So, जब इस level से ज़्यादा fluoride हमारे water में present होगा और वो हमारे system में आएगा तो वो fluorosis cause कर सकता है. And if sometimes the child swallow the toothpaste that contain fluoride and it comes in our system, it can cause fluorosis and The other possible causes like mouthwashes and lozenges, lozenges that swallowed by child, it can cause fluorosis. So these are the possible sources which can cause the fluorosis due to fluoride comes in our system. So, हम लोग ये जानेंगे कि fluoride कैसे हमारे system में enamel के development को affect करता है. तो उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि What is the sound enamel chemical composition? जो enamel का chemical composition है वो sound enamel का क्या होता है तो नाइन्टी सिक्स परसेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है और फोर परसेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है तो ये enamel का जो composition है ये हमारा sound enamel में होता है But when our enamel get affected by fluoride or it will lead the developmental defect and these developmental defect in enamel and it has three stages of development of enamel the first stage is the secretory stage the second stage is the transition stage and the third stage is the maturation stage these three are the stages of enamel development or jo first stage hai is stage mein kya hota hai jo enamel matrix hai hamara wo enamel matrix laid down hoga और मैचुरेशन बिगिन्स होगा मीन्स मैचुरेशन स्टार्ट होगा ठीक है जस्ट स्टार्ट होगा मैचुरेशन एनामल मैट्रिक्स लेट डाउन एंड मैचुरेशन बिगिन्स तो और ट्रांजिशन स्टेज में क्या होता है जो एनामल मैट्रिक्स लेट डाउन हुआ है उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो प्रोटीन जो है वो रिमूव हो जाएंगे और रिप्लेस हो जाएंगे तो ये रिप्लेस किस चीज़ से होते हैं तो ये मिनरल से रिप्लेस होते हैं दो जो थर्ड स्टेज है हमारा वो मिनरल मैचुरेशन स्टेज है इस स्टेज में क्या होगा कि जो प्रोटीन है वो नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ प्रोटीन जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगा और जो वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये जो प्रोसेस है थ्री स्टेज में हमारा एनामल का डेवलपमेंट होता है जो सेक्रेटरी स्टेज ट्रांजिशन स्टेज एंड द मैचुरेशन स्टेज तो ये जो ट्रांजिशन और मैचुरेशन स्टेज है ये हाईली सक्सेप्टेबल होता है एंड इफ इन दिस स्टेज सिस्टेमिक फ्लोराइड कम्स इन आवर बॉडी दे कैन कॉज डिफेक्टिव एनामल डेवलपमेंट सो अब हम लोग जानेंगे कि किस एज ग्रुप में हमारा जो एनामल का डिफेक्ट है वो होता है तो सबसे ज़्यादा हम लोग इंटीरियर्स में देखते हैं मैगजिलरी इंटीरियर्स में जो है वो एनामल जो है हमारा डिफेक्टिव दिखता है मीन्स थोड़ा सा वाइट ओपेक चौल की अपियरेंस जो है नामल का होता है वो दिखता है तो इस फोटोग्राफ में हम लोग देख रहे हैं ऐसा और जो आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा कॉम्पोजिशन है वो नॉर्मल में नाइन्टी सिक्स परसेंट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फोर परसेंट होता है और ये कॉम्पोजिशन हमारा ऑल्टर्ड हो जाता है ड्यू टू सिस्टेमिक फ्लोराइड तो अब जो है जो एज ग्रुप है थ्री टू फोर ईयर का जो एज है वो हाईली ससेप्टेबल होता है क्योंकि थ्री टू फोर ईयर एज ग्रुप में क्या होता है 
जैसा कि हम लोग इस फोटोग्राफ में ओ में देख रहे हैं कि जो हमारे परमानेंट टूथब्रश हैं वो अभी इरप्टिंग स्टेज में नहीं है वो अंदर हैं और वो प्री इरप्टिव फेज में है और यहाँ पे एनामिल का डेवलपमेंट हो रहा है तो जो ये थ्री टू फोर ईयर का एज है इसमें एनामिल का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अगर अफेक्टेड हो जाएगा फ्लोराइड के सिस्टम में इंड्यूस होने से तो हमारा जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो डेवलपमेंटल स्टेज में सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस जो है प्रोटीन का इनकम्प्लीट रिमूवल जो हमारा मैचुरेशन स्टेज है जिसमें नाइन्टी फाइव परसेंट प्रोटीन रिमूवड हो जाते हैं और मिनरल का डिपोजिशन होता है वो हेम्पर्ड हो जाता है मतलब इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ प्रोटीन सो इट कैन लीव फ्लोरोसिस और थ्री टू फोर ईयर एज में हमारा टूथबर्ड है वो एनामल के डेवलपमेंट स्टेज में होता है ससेप्टेबल स्टेज में होता है और वो कॉज कर सकता है हमारे एनामल के डिफेक्टिव डेवलपमेंट को तो उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा ग्रेटर देन सिक्स ईयर्स ऑफ एज है उसमें क्या होगा कि जो हमारे पोस्टीरियर्स जो होते हैं जो पोस्टीरियर्स टीथ होते हैं वो ससेप्टेबल पोस्टीरियर जो टूथबर्ड होते हैं वो ससेप्टेबल होते हैं जैसा कि हम लोग इस ओ में देख रहे हैं यहाँ पे एरो लगा हुआ है पोस्टीरियर टीथ का डेवलपमेंट अभी कंटिन्यू है और ये ससेप्टेबल एनामल स्टेज में है जिसके कारण हमारा ट्रांजिशन और मैचुरेशन स्टेज हेम्पर्ड हो रहा है और इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन हो रहा है सो so, ये सब हमारे कॉजेज हैं वेर एज एट ईयर्स ऑफ एज में जो है हमारा एनामल नो लॉन्गर सेप्टेबल है बिकॉज यहाँ पे हमारे एनामल का डेवलपमेंटल फेज कम्प्लीट हो चुका है और अब एनामल को सिस्टम में इंड्यूस होने वाले फ्लोराइड से कोई मतलब नहीं है और उस पर हमारा जो चिल्ड्रेन एज ग्रुप एट ईयर्स से ज़्यादा वाले होते हैं वो लेस ससेप्टेबल होते हैं सो so, ये एज ग्रुप है हमारा जो फ्लोराइड से ससेप्टेबल होते हैं जिसमें कि थ्री टू फोर ईयर एज मोस्ट क्रिटिकल एज है और ये हम लोग इन क्लिनिकल प्रैक्टिस वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ अपियरेंस ऑफ द टूथ ड्यू टू फ्लोरोसिस सो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये फ्लोराइड का फ्लोरोसिस uh, का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा और आगे हम लोग फ्लोरोसिस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे क्लासिफिकेशन और हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और जिनको भी ये थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में समझना है उसके लिए हम लोग और डिस्क्रिप्शन में एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस करके हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा उसे आप देख सकते हैं सो गाइज कीप वॉचिंग माई वीडियो थैंक्स इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल